ஜோதிட ரகசியங்கள் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அதாவது கர்ம ஜோதிடம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய டிஎன்ஏ அஸ்ட்ராலஜியில் உங்களுக்கு திருவாதிரை திருவோணம் சித்திரை இன்று மூன்று நட்சத்திரங்களில் லக்னம் நின்றாலோ லக்னாதிபதி நின்றாலோ அல்லது சந்திரன் நின்றாலோ இதைத்தான் வந்து விதி மதி கதி அப்படிம்பாங்க மதி என்றால் சந்திரன் விதி என்றால் லக்னம் கதி என்றால் லக்னாதிபதி பாதசாரம்னு உங்கள் ஜாதகத்தில் ஒரு இது இருக்கும் எந்தெந்த கிரகங்கள் எந்தெந்த நட்சத்திரத்தில் நிற்கின்றன லக்னம் எந்த நட்சத்திரத்தில் நிற்கின்றதுன்னு அதுதான் சார ஜோதிடம் என்றும் சொல்வார்கள் அப்பேற்பட்ட அந்த லக்னமோ லக்னாதிபதியோ அல்லது சந்திரனோ திருவாதிரை சம்பந்தப்பட்டாலோ சித்திரை சம்பந்தப்பட்டாலோ திருவோணம் சம்பந்தப்பட்டாலோ அது சுக்கரனின் சாபம் பெற்ற நட்சத்திரம் என்று பொருள் அப்போ இவர்கள் பொதுவாகவே திருவோணம் சித்திரை திருவாதிரை இந்த மூன்று நட்சத்திரங்களுமே சுக்கர சாபம் பெற்ற நட்சத்திரங்கள் எது சாபமோ அதுதான் உங்களுக்கு தோஷம் அதுதான் உங்களுக்கு யோகமாக மாற்றிக்கொள்வதற்கு உங்களுக்கு சில பரிகாரங்கள் உள்ளது எளிய பரிகாரங்கள் தான் அது என்ன சுக்கரனை ஆக்டிவேட் செய்வது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பொதுவாகவே வந்து சுக்கரதோஷம் பெற்ற நட்சத்திரங்களான திருவோணம் திருவாதிரை சித்துரை இதில் வந்து லக்னம் உங்களுடைய லக்னம் எந்த லக்னமாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் உதாரணத்துக்கு என்னுடைய ஜோதி ஜாதகத்திலேருந்தே நான் சொல்கிறேன் எனக்கு துலா லக்னம் லக்னம் நின்ற நட்சத்திரம் சித்திரை அப்போ சுக்கரதோஷம் சுக்கரதோஷம் அப்படின்னா சுக்கரனைட்டே நமக்கு பெரிய பிரச்சனைகள் ஏற்படும் சுக்கரன் என்றால் வண்டி வாகனம் சுக்கரன் என்றால் வீடு சுக்கரன் என்றால் மனைவி கலத்திரம் சுக்கரன் என்றால் ஆடை அலங்காரம் நாகரீகம் காஸ்மெட்டிக்ஸ் துணி வகைகள் சினிமா இது மாதிரியான நிறைய காரகத்துவம் சுக்கரனுக்கு இருக்கின்றது அப்போ அதில் தேவையில்லாமல் போய் பணத்தை போடக்கூடாது உங்களுடைய அறிவை மூலதனமாக போட வேண்டும் அறிவை உடல் உழைப்பை உங்களுடைய அபரிதமான ஆற்றலை நீங்கள் அதில் போட்டால் அது உங்களுக்கு யோகமாக மாறும் ஆனால் நாம் எல்லாருமே என்ன பண்ணுவோம் சுக்கரதோஷத்தில் பிறந்தவர்கள் திரும்ப திரும்ப அதில் பணத்தை போட்டு பணத்தை இழப்போம் இது எனக்கு நடந்திருக்கு நான் துணி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் பண்ணி நிறைய அடி வாங்கியிருக்கிறேன் ஏன்னா வந்து தெரிந்த நண்பர்களே கிட்டத்தட்ட ஒரு சரக்கை வாங்கிட்டு போய் இன்றைக்கு வரைக்கும் காசு கொடுக்காம அவன் பாட்டுக்கு இருக்காங்க நான் சரி ஓகே பொழைச்சி போகிறான் போயிட்டு போகிறான்னு விட்டுட்டேன் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு லட்சம் கணக்கான அமௌண்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படிங்கிறப்ப அது நமக்கு வந்து அதை நினச்சே வருத்தப்பட்டுட்டு இருந்தோன்னா நமக்கு அடுத்த வேலை நடக்குமா என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது நம்ம ஒரு அதில் தோஷம் இருக்கின்றது அதை நாம் செய்திருக்கின்றோம் அப்போ அதனால் நமக்கு வந்து அதில் வருமானத்தில் பிரச்சனை ஏற்படுகிறது இதே போல் வண்டி வாகனம் வாங்கியும் நான் வந்து ஒரு ட்ராவல்ஸ் மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு செஞ்சு பார்த்தேன் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அடி மேலே அடி அந்த வண்டியவே வந்து ட்ரா டீ போர்டாக இருந்து ஓன் போர்டாக மாற்றினதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு அதில் அந்த பிரச்சனையிலேருந்து தப்பிக்கிறோம் அப்போது வண்டி வாகனம் அதுவும் லக்ஸூரியஸான வண்டி ஜைலோ அப்படிங்கிற பெரிய கார் இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த காரில் என்னால் போக முடியல அதே போல் வீடு அதுவும் சுக்கரனோட இதில் தான் வரும் எனக்கு சொந்த வீடு இருக்குது ஆனால் நான் இன்றைக்கி வாடகை வீட்டில் தான் இருக்கேன் அந்த வீடு கடனில் இருக்கின்றது லோன் கட்டிகிட்ருக்குறேன் இஎம்ஐ கட்டிகிட்ருக்கேன் எப் நான் வந்து அந்த வீடை வாங்குறதுக்கு முன்னாடி அதே வீட்டில் லீஸுக்கு இருந்த வரைக்கும் வருமானத்தில் அதிகமான அளவு நமக்கு செல்வம் வந்தது எப்போ வீடு வாங்கணும்னோ அந்த வீடை நம்ம வாங்கும்போது அது வந்து கடன் நாளியாகி ஆக்கிவிட்டது அப்போ அதிலேருந்து தான் எனக்கு கடன் ஆரம்பிக்கின்றது இவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே இருக்கும் சுக்கரதோஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பணம் இருக்கும் பொருள் இருக்கும் ஆடை இருக்கும் அனைத்து விதமான சௌரியலும் இருக்கும் ஆனால் அதை அனுபவிக்க முடியாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சொந்த வீடு இருக்குது ஆனால் நான் சொந்த வீட்டில் இருக்குது சொ சொந்த கார் இருக்குது ஆனால் அது என்கிட்ட இல்லை எங்கள் வீடு வந்து வாடகை வீடுங்கிறதுனால கார் பார்க்கிங் ஏரியாவில் அதனால் அதை கொண்டு போய் நான் திருச்சியில் விட்டுருக்கேன் அப்போ நான் அதை யூஸ் பண்ணல எங்கள் மாமனார்கிட்ட தான் அந்த கார் இருக்கின்றது நானும் யூஸ் பண்ணல என் ஒய்ஃபும் யூஸ் பண்ணல என் ஒய்ஃபும் வந்து திருவோண நட்சத்திரம் அதுவும் சுக்கரதோஷம் அப்போ சுக்கரதோஷத்துக்கு சுக்கரதோஷம் திருமணம் செய்து வைக்கப்பட்டிருக்க வேலை நடந்திருக்கின்றது 
அப்ப டபுள் சுக்கரதோஷம் அப்ப சுக்கரதோஷத்தில் பிறந்தவ பிறந்தவர்களுக்கு சுக்கரதோஷத்துலதான் குழந்தைங்க பிறக்கும் இப்ப என் பொண்ணு வந்து சித்திர நட்சத்திரம் என் பையனுக்கு ஒரு கிரகம் அதாவது முக்கியமான லக்னம் லக்னாதிபதி சுக்கர நட்சத்திரத்துல தான் சுக்கரதோஷம் பெற்ற நட்சத்திரங்களில் தான் இருக்கின்றது சுக்கரதோஷத்தில் ஒருவர் பிறவி எடுத்தால் அவர்கள் நிறைய பிறவி எடுப்பாங்கிறது இன்பில்ட்டான டேட்டா அப்போ சித்திரை திருவோணம் திருவாதிரை போன்ற நட்சத்திரங்களில் பிறந்தாலும் லக்னம் நின்றாலும் லக்னாதிபதி நின்றாலும் அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுப்பார்கள் ஏன்னா சுக்கரன் என்றால் ஆசை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கும் இப்போ எனக்குமே பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாடு போகணும் கை நிறைய காசு சம்பாதிக்கணும் அப்படி வாழணும் இப்படி வாழணும் லக்ஸூரியஸாக வாழணும் அப்படிங்கிற எண்ணங்கள் ஆள் மனதில் பதிந்து பதிந்து கிடைக்கின்றது ஆனால் வந்து அது வந்து நிறைவேறாத ஆசைகளானால் அடுத்து நம்ம பிறவி தானே எடுப்போம் எந்த ஒரு விஷயமும் பார்த்தீங்கன்னா செய்ய தவறிய கடமை நிறைவேறாத ஆசைகள் இது ரெண்டுத்துக்கும் தான் பிறவி எடுக்கிறோம் ஒரு பிறவி என்பது என்ன விஷயம் அப்படின்னா நம்ம போன பிறவியில் ஏதாவது செய்ய தவறிய கடமைகள் இருக்கும் அப்பாவுக்கு செஞ்சுருக்க மாட்டோம் அம்மாவுக்கு செஞ்சுருக்க மாட்டோம் மனைவிக்கு செஞ்சுருக்க மாட்டோம் குழந்தைகளுக்கு செய்திருக்க மாட்டோம் அதனால் இந்த தடவை ஒரு சான்ஸ் கொடுப்பாங்க அவர் இந்த உறவுகளுக்கு நாம் செய்ய வேண்டும் என்று இந்த தடவையும் செய்யலைன்னா அடுத்து திரும்பவும் தான் பிறவி எடுப்போம் அதே மாதிரி நிறைவேறாத ஆசை ஒருத்தர் தொண்ணூறு வயசுல இறக்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த நேரத்துல வந்து ஒரு பிரியாணி சாப்பிடணும்னு ஆசை வந்துருச்சுன்னா அதுக்கே திரும்ப ஒரு பிறவி எடுப்பாரு திரும்ப தொண்ணூறு வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்து அந்த பிரியாணி சாப்பிட்டாதான் அவருக்கு அந்த பிறவி ஒரு ஆசை முடியும் அப்போ ஆசையே துன்பத்திற்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு அடிக்கோளாக இருக்கின்றது யார் வந்து பிறவியை முற்றிலும் களைவார்கள் என்றால் அனைத்தையும் அனுபவித்து அப்பா எனக்கு எல்லாம் திருப்தியா இருக்கு இந்த பிறவியே வேணான்னு மனசார சொல்றவங்க வாய் வார்த்தைக்கு சொல்றவர் இல்ல நிறைய பேர் வாய் வார்த்தைக்கு சொல்லுவாங்க நான் வந்து போயிடலான்னு இருக்கேன் எனக்கு போதும் எனக்கு நான் ரொம்ப திருப்தியா இருக்கேன் ஆனா உள்ளுக்குள்ள ஆசைகள் அதிகமாக இருக்கும் அப்படியான அவர்கள் பிறவி எடுப்பார்கள் அதே போல ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்க அட்டி மேல அட்டி விழுகுது அப்படின்னா அப்பா சாமி என்னால தாங்க முடியல எனக்கு இந்த பிறவியே போதும் இந்த ரெண்டு பேர் தான் பிறவி இல்லாம இருப்பாங்க மற்ற எல்லாம் திரும்ப திரும்ப ரீசைக்ளிங் ப்ராசஸ் திரும்ப திரும்ப பிறவி எடுப்பாங்க செஞ்ச நல்லது கெட்டது எல்லாத்துக்குமே அனுபவிச்சு இந்த பிறவியிலையும் தப்பு பண்ணா திரும்பவும் அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு பிறவி எடுக்கிறது இவங்க சொல்ற அந்த ஏழு ஜென்மா அதெல்லாம் இல்ல கோடி கோடி பிறவிகள் லட்ச லட்சம் பிறவிகள் நிறைய பிறவிகள் எடுக்கிற ஆட்கள் எல்லாம் இருந்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க அவதாரங்களே மீண்டும் பிறக்கின்றார்களே கடவுளே திரும்ப அவதாரங்களாக பிறவி எடுத்து வருகின்றார்களே அப்படிங்கிறப்ப மனித பிறவி என்பது மிகவும் தூய்மையான பிறவி அவங்க மனிதனால் மட்டும்தான் நேரடியாக தெய்வத்துடன் ஐக்கியமாக முடியும் தேவர்களே தவம் கிடைப்பாங்க முனிவர்கள் ரிஷிகள் கந்தர்வர்கள் இது மாதிரியான அசுரர்கள் கூட மனித பிறவி எடுப்பதற்கு தவம் இருப்பார்கள் அப்பேற்பட்ட மனித பிறவி எடுத்த நாம அதை உணர்கின்றோமா இறைவினை அடைவதற்கு தான் இந்த பிறவியே எடுக்கின்றோம் என்று உணர்கிறோமா நமக்கு எல்லாம் வந்து என்ன நல்லா சம்பாதிக்கணும் நல்லா தூங்கணும் நல்லா எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை தவிர கஷ்டம் வந்தால் மட்டும் கடவுளை நோக்கி ஓடுகிறது அப்படிங்கிறது ஒரு தவறான கண்ணோட்டமாகும் தவறான பழக்கமாகும் சரி விஷயத்துக்கு வருவோம் இப்போ இந்த சுக்கரதோஷத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ரொம்ப அவங்களுக்கு வந்து இருக்கிறதுலேயே தோஷத்திலேயே ரெண்டு தோஷம் ரொம்பவும் கஷ்டமான தோஷமாகும் ஒன்று சுக்கரதோஷம் இன்னொன்று சந்திரனின் சாபம் பெற்ற தோஷமான சந்திரன் சாபம் பெற்ற நட்சத்திரங்களான பரணி மகம் கேட்டை உத்திரட்டாதி இந்த நாலு நட்சத்திரங்களும் லக்னமோ லக்னாதிபதியோ சந்திரனோ இருந்ததுன்னா அது சந்திர தோஷம் அதை பற்றி தனியாக பார்ப்போம் ஒரு ஒரு நட்சத்திரங்களுக்கு உண்டான விஷயங்களை நாம் பார்ப்போம் இப்போ இந்த திருவோணம் சித்திரை அது மட்டுமல்லாமல் திருவாதிரை இவர்களுக்கு சுகர் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை வருவதற்கு அதிக வாய்ப்பு உண்டு ஏன்னா சுகர் சுக்கர தோஷம் இல்லையா அப்போ இவங்க அடிக்கடி வந்து தங்கள் உடல்நிலையை செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும் இவர்கள் வீட்டிலேயே யாராவது சுகர் பேஷண்ட்ஸ் இருப்பாங்க சுகர்னால கால் எடுக்கிறது சுகர்னால ஒரு பிரச்சனை உடல் உபாதைகளை சந்திப்பது இது மாதிரி இருக்கும் வீட்டுனால பிரச்சனை இருக்கும் வீடுங்கிறது சுக்கரன் மனைவியால் பிரச்சனை இருக்கும் கணவனால் பிரச்சனை இருக்கும் ஏன்னா வந்து சுக்கரன் அப்படிங்கிறத அனுபவிக்க விடாது தே ஆர் கன்சியூமர்ஸ் தே கான் கன்சியூம் தே ஆர் கிரியேட்டர்ஸ் தே கான் கன்சியூம் அதாவது அவர்கள் வந்து அடுத்தவர்களுக்கு சுகத்தை கொடுப்பதற்காக பிறந்தவர்களை தவிர தான் சுகத்தை அனுபவிக்க முடியாது நல்லா கேட்டுக்கோங்க இவர்கள் வந்து எப்ப வந்து நம்மளால அனுபவிக்க வழி இல்லை அப்படின்னு நினைச்சாதான் 
இவங்க வந்து அடுத்தவர்களுக்காக வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் தொண்டு செய்யக்கூடியவர்களாக மாறினால் தான் அவர்கள் சுக்ரதோஷம் அவர்களை விட்டு விலகும் அதே போல அடிக்கடி இவர்கள் தங்களுடைய ப்ரொஃபைல் பிக்சர் மற்றும் வாட்ஸ்அப் பிக்சரை மாற்றிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் தங்களுடைய சுய புகைப்படத்தை வைக்க வேண்டும் செல்ஃபின்னு சொல்லப்படக்கூடிய சுய புகைப்படத்தை அவர்கள் ஃபேஸ்புக்கில் வாட்ஸ்அப்பில் வச்சா ரொம்ப நல்லது அது மட்டும் இல்லாமல் இது போன்ற யூடியூப் வீடியோஸ் ஃபேஸ்புக் வீடியோஸ் என்னென்ன வீடியோ இருக்கோ ஏகப்பட்ட அப்ளிகேஷன் இருக்குது டிக்டாக்லாம் இவங்க அடிக்கடி போடணும் சித்திரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் திருவோணம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் மற்றும் லக்னமோ லக்னாதிபதியோ இந்த நட்சத்திரத்தில் இருந்தால் கண்டிப்பாக அவர்கள் வீடியோவில் வரணும் ஸ்க்ரீனில் வரணும் உண்மையிலே சொல்லணும்னா நான் மிகவும் பிரபலமாக அதுக்கு காரணம் நான் எப்போ வந்து இந்த மாதிரி வீடியோஸ் போட ஆரம்பிச்சனோ அதுக்கப்புறம் தான் பிரபலமானேன் அதுவும் இல்லாமல் எனக்கு தெரியாமலே நான் வந்து ஒரு சினிமாவில் போதை அப்படிங்கிற ஒரு சினிமாவில் ஒரு சீனில் என்னை எடுத்திருக்கிறாங்க அது எனக்கே தெரியல நம்முடைய ஃபாலோயர்ஸும் நண்பர்களும் அதை அனுபவித்து இந்த அனுப்பிச்சு இந்த இதை வந்து நாங்கள் இந்த சீனில் பார்த்தோம் உங்கள் ஃபோட்டோஸ் இதில் இருக்குது அப்படின்னு அப்போ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்க்ரீனில் வரேன் அதன் பிறகு நான் எனக்கே முதல்ல கூச்சமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பேசுகிறதுக்கு பொது த இதில் பேசுகிறதுக்கு நாக்கு குளரும் யாராக இருந்தாலும் சுக்கர தோஷத்தில் உள்ளவங்களுக்கே முன்னாடி வர்றதுக்கு அவங்க ரொம்ப யோசிப்பாங்க தயங்குவாங்க அந்த தயக்கம் இருக்கும் தனியாக வேணால் பேசுவாங்களே தவிர முன்னாடி வந்து பேசுறதுக்கு தயக்கம் இருக்கும் அந்த தயக்கத்தை உடைக்க வேண்டும் அப்ப நான் என்ன பண்ணேன் கனாடியை பார்த்து பேசி 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 பழகினேன் பேஸ்புக்ல நிறைய வீடியோஸ் போட்டேன் ஒரு கட்டத்துல என்னாச்சு யூடியூப் வீடியோஸ் பேசுறதுக்கே நம்மை அழைக்கிறார்கள் அந்த யூடியூப் வீடியோஸ்ல பேச ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு நிறைய கான்டாக்ட்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆச்சு நிறைய பேர் வந்தாங்க ஸோ சுக்ரதோஷம் அதற்கு முதல் இதுவாக நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் அப்லோட் பண்ணுங்கள் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுங்கள் ஏதாவது ஒரு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய முகம் வெளியில் பிரதிபலிக்க வேண்டும் கூச்சப்பட தேவையில்லை அதை செய்யுங்கள் பெண்கள் மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க ஏன்னா பொதுத்தளத்தில் போடும்போது அது ஒரு பிரச்சனைக்குரிய விஷயமா இருக்கும் ஆகையால் உங்களுக்கு வேண்டியவர்களுடன் மட்டும் அதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் பொதுத்தளத்தில் பகிரும்போது கவனமாக இருக்க வேண்டும் நன்றி மகிழ்ச்சி வணக்கம் பிரேம்சந்த் நம்பிரா